Yule kingi kule tumbani kule kulikuwa na mke wake maana anamuita mke wake. Mm. Hata sijui kama alilala au alia kulala siku zingatia kwa sababu si muda mrefu. Basi alitoka kule akaja pale mlangoni. Kile pale ile kwenye kitanda cha gamba akasimama akatoa nini yake akawa anakojoa kule tuliko sisi. Wale waliolala pale akawa anakojolea. Ehe. <laughs> yaani niliona hii. Ni yaani mimi ni yaani nilisikia kitu mbaya. Kambia sawa kana kakata pale akaja na tiketi akaniambia sasa sikiliza tiketi hapa mimi naenda wewe niangalie mimi saa 5:00 tano hiyo wewe mm. niangalie mimi naona wale pale wote wale pale unaona wamekakaa wote wale ni askari mm. wanaangalia ni nani atakuja na begi kupanda kwenye gari mm. kwa sababu wenyeji wa hapa sio mtu anabeba begi mgongoni kama sio Tanzania Aa, mtu anakwenda pale yeye analetwa begi na mwanaye mtu anafuna rafiki yake lazima ataenda wawili mmoja apande mmoja kwa chini lakini wa Tanzania anajulikana wakenda watatu wote wanasafiri mm. kwa hiyo wewe sikiliza mimi naenda kwenye basi pale niangalia mimi tu nikufanyia mkono hivi wewe una timu mwambio kutoka huku Mm. Maana shangalio kwa hakuna gari maana unakatiza barabara. Hakuna mm. gari wewe kwa wale kwenye barabara. Ni usiangalie barabara. Ehe. Mimi kama mbia sana ina shida. Jamaa akaenda pale kaka 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 ka, na mimi nikalifa bagi langu vizuri. Yaani nikitoka pale saluni wa moto wake kwenye gari. Kwenye gari nirukie. Mm. Gari medala watu hata hata dereva na koda hapo imesimama tu. Mlango mm. <laughs> macho wazo watu mmoja mmoja ndo wanakuja kupanda saa tano usiku. Kwa sababu saa kumi saa tisa na nusu ina inapiga inazo inatoka pale stand. Mm. Nazunguka saa kumi, acha parabo. Basi baba yule jamaa kama alinika mkono hivi akana ni sabiana ni sabiana ni sabia ile kufika hivi. Mm. Litoka nduki. Basi kutoka pale nilipotoka pale hoteli pale saluni. Kama mm. askari walikuwa wananiangalia mimi. Mm. Yaani kama sita na unyuma. <laughs> Wanakukimbiza. Sasa ah. haki ya Mungu. nikachumpa kwenye gari uh nikakaa mm. yani ukishika gari ukiingia ndani tu wanaishi hapo nje kwa nini sasa mbona mbona kama movies yani ndivyo ndivyo unaambiwa kuna gari zingine pale wao wenyewe hao mm. hawataki kabisa askari aingie mule kuangalia mm. kubuguze abiria mm. kwa hiyo hizo gari ndio watu wana zikimbilia kwa sababu hata ikisimamishwa mm. haingia askari what how this mm. eh hey za mabosi wao au za watu gani bosi watu wako ndani mko juu mhm kwa hiyo pale nilipoka pale nikamshukuru sana jamaa kwa hiyo nikampa hela jamaa yule kanlipa alafu nikampa 200 mhm nitakashi 200 mhm duzentu mhm send duzentu 200 mhm kampa pompa bana poa mwanangu tuona na mimi nakutakia safari njema sawa sawa mwanangu ana shida sawa gari kaanza baba tukakaa mpaka saa tisa watu ndio wakajaa mm. siti nilo kama mimi mm. alikuja mbongo mm. mbele yangu wa bongo nyuma yangu wa bongo huku wa bongo wa bongo mm. wa bongo na yenyewe wote huko kumbe wanaenda huko huko na watu wanaingia kwa machale chale mm. safari kaanza tukatembea nikawa nikawa sasa natafuta mwanzangu akuongea naye watu wote ni wa Tanzania ndio kanao nusu na robo yani mleka naye ni Tanzania kuna mimi natoke songea iringa hauko kuna wengi Tanzania mbele mtanzania mbele wamekaa mule wanatetea story wengine wana chati chati wanaangalia simu zao wao wale ni wazoefu mmm wale wanaokwenda na kurudi mhm shanaelewa kila mm. mbali wale kina nini wenye wageni pia wapo lakini mimi kama mimi niko mimi kama mimi mm. nikajaribu kumuuliza huyo mwenzangu babu vipi mm. kaniangalia hakunijibu Oya mm. mwanangu vipi? Mm. Poa. Ehe mwanangu hebu naambie mwanangu unaenda huko huko. Akasema hapana. Alafu hana shuli na mimi. Mm. Kwa na huyu sio huyu. Kamwangalia huko. Kila mtu anashaenda shuli zake kasa atajua huko huko. Mm. Kitu ndio kinayoyoma saa kumi hiyo usiku. Mm. Saa moja moja hiyo. Mm. Katembea mpaka kuna sehemu moja kasimamishwa gari na polisi mm. akashuka konda makonda wale wakaenda wakaenda wakazungunza na dereva naye akashuka akazungunza nao sijui kama aliwaambiaje sijui basi 
Gari basi hilo nenda za kina mpula huko. Mm. Atembea kufika mbele akasema jamani sikilizeni kondo anatangaza sikilizeni. Mbele hapo itabidi watu wana uko na Montepueshi washuke. Mm. Sawa? Sawa. Kuna gari hapo zitawachukua zita watu wana uko na Montepueshi. Mm. Sasa ile kusikia watu wana uko na Montepueshi nikaona watu wananyanyuka pale wanachukua mabigi yao wanavava. Mm. Mm. Namana hapa tena kuna gari nyingine. Ngoja tuone. Kule gari kenda mpaka sehemu ambayo hakuna majumba karibu. Mm. Ikaikuwa pembeni kabisa kwa barabara. Mm. Watu wakaanza kushuka. Wakashuka, wakashuka, wakashuka na mimi nikashuka na begi langu. Mm. Umeanza kushuka tu. Naona kuna gari mbili zikaja haisi. Mm. Haisi panki zile. Mm. Lakini zina fute, yani tented hivyo, mipandisho alafu hivyo vyeusi. Mm. Zikaja kwa pale watu wakapanda zikaja. Mhm. Kafungwa milango. Mm. Hakuna hata sehemu ya kupumulia. Yaani hata sehemu ya kutoa hewa. Mhm. Gari zikaanza kuondoka pale. Yaani ile imeondoka. Katangulia gari moja, ile basi ile kaondoka. Mm. Katangulia moja na nyingine iko nyuma. Baba. Hizo gari ziliendeshwa. Mhm. Paka saa 12 na nusu. Wasikia oya hapo. Ndio nashuka wapi? wapi? Na nyupu. Mhm. Hiyo sehemu yenyewe hiyo yenye habari ya madini dini. Mhm. Nikashuka sehemu imechangamka. Ni kipande tu cha sehemu cha porini lakini kimekuwa kama mjini. Maana mm. umeme. Dalama zote zipo. Mabando mengi kuliko ni hata watu wenyewe. Mhm. Unajua sehemu ikiwa kama hivyo barabarani barabara kubwa imepita. Mhm. Inaokwenda kwa Montepueshi. Mhm ndio toka pemba mm. lakini pale kipande cha barabara sehemu ile yenye zile nyumba ndio pa mesagwa chupa ni watu wana kunywa bia wanavunja chupa kwenye rami mm. chupa zimetapaka halafu kilo ni muona wengi wao wamelewa lewa 12 na nusu hiyo saa moja kasoro kasoro mimi ndio nashuka pale nikasada hamjalipa na uli nyingine ile ah, pale hamjalipa uh-huh. pale tuliposhusha kila mmoja kazi mtaka mtafikiri mtu mm. Lakini nishafika kama mm. ndio hapa. Sasa pale niliposhuka ngambo ya huku, nikavuka mm. ngambo ya huku nikaona watu wamejaa pale, kumbe kuna TV, watu wanaangalia TV. Mm. Picha, wanaangalia picha. Mm. Kwenye TV. Basi na mimi nikakaa pale saa moja, saa mbili. Sasa katika mahesabu yangu, nikasema mimi nitakulaje sasa? Na njaa hapo. Mm tokea nipo kula jana usiku pale saluni mpaka nafika pale Ujia. saa moja sijala mm-hmm. usiku nimekula saa moja usiku mpaka saa moja usiku sijala mm. hafu nikipiga mahesabu pesa yangu ile nilipa kule kwenye gari pale tukalipa hapa tena 300 mm. kwenye gari ndogo 300 kwa pesa yangu mimi nikawa kama nina 400 na hivi mm. na mitikashi 400 kaitoa pesa ni kaiangalia watu wengi ni duka kubwa mm. alafu dukani pale ndo kaika meza kaika tv ndo watu huko kibao mpaka barabarani kando kando wa barabara huko watu wameja mpaka huko wanaangalia mm. na mimi nikaenda pale nikaa naangalia katoa miani nikaziangalia hizi miani nizi kana pale al, chakula ni 1000 na mimi na miani yani tuseme sana wali ni 1000 mimi na miani Mhm. Tafirudisha. Nikatulia. Kaka pale paka saa sita Mhm. Mwenye duka pale kashazima, kashani mimi naangalia tu pale aka kashazima TV watu washamwagika mimi naangalia tu. Mm. Mpaka kashafu nikashafu akafunga duka lake TV akaingiza dukani akafunga duka lake akakunja kunja nini mimi nkaenda pale kwenye ile meza kama hii nika nkalala mm. pale uguni kwa meza. Barabara iko kama hapo mimi nkalala kama hapo uguni kwa meza chini ya duka. Mhm. Ni kasha ondoka. Kasha ondoka zake. Nikala ala pale. Kasema hapa asubuhi kupa mazuka. Mm. Ndio mtajua. Nikala ala pale. Lakini usiku mida saa 9 tisa kwa sababu ile ilikuwa kama sasa. Ni lala kama saa mawili tu lakini usinzwa kuchoka si unajua. Mm. Nilikuja kujinyoosha hivi kama saa tisa usiku na jinyoosha hivi naona miguu yangu imekusoma moto moto yani joto joto. Mm basi nilivonyanyuka mpaka nimejigonga kwenye hii meza mm. na matusi yo katoka na nani 
unajua yale mambo ubabe ubabe yale mm. ha kukaa kitako mimi naona kuna jamaa mm. jamaa ndo kalala huku unakosha miguu mm. oya wewe vipi nikamuuliza wewe vipi mm. sehemu zote unajiona kwa kulala unakuja kulala hapa ananiuliza mbona nayo unajiona kwa kwa kulala unakuja kulala hapa mm. Nkambia acha hizo wewe boya nini maneno maneno ya ya kibongo bongo mm. kumbe ni mbongo akanambia ah mwanangu sijali mm-hmm. lakini kalewa mm. kaambia sijali nini mambo gani haya kuleta na letiana bwana au mwizi nini wewe mm-hmm. akanambia ah, hata kwa mwizi poa tu kwani wewe utanifanya nini kama mimi mwizi mm. kwani huko unadhania kama bongo kwenu huko mm. tunaanza kuletezeza kujua kaambia we unijui kumbe ni Mm-hmm. Lakini hapo naongea hivyo kiujasiri tu bila una hofu. Eh. Hey. Mhm. Basi bali muongeze 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 saa 9 saa 10 hakuna tena kulala hapo. Mm. Tumekaa. Yeye kalewa. Ndio kufikiri saa kumi na nusu ile. Anaambia ah mwanangu kwani wewe ndio usindo umeshuka hapa? Kaambia mwanangu mimi ndio nimeshuka hapa na sielewi. Mm. Ah unasema kweli? Sema kweli najua wewe mavumba eh. Wewe utakuwa una mavumba mwanangu. Sikwa babu umeenda. Nikamwambia mimi hapa niko full muziki. Mm. Kwa babu umeenda nikamwambia mimi na kwambia hapa mimi babu mimi mwenyewe babu. Mm. Mwanangu subiri kupambazuke tu kwa kwa, kwa pantarao pale tukachukue pesa kwa bosi tukachukue pesa. Mm. Tuingie chaka mwanangu tutapiga dini mimi na wewe na wanangu wengine. Mm. Nikamwambia bali ni mzungumzie ni babu wa kijiji au babu gani? Ba, babu ni mganga. Yaani ulipita kwa mganga kabla ya kuja. Ndio anapokuwa ananiuliza. Uh-huh. Mimi nikamwambia kama ndio mwenyewe mganga. Mimi mwenyewe babu hapa. Ah, sawa. Mm. Akaambia subiri kupambazuke. Tukachukue pesa kwa bosi. Mm. Ili twende porini tutapiga jiwe mimi na wewe. Mm. Mimi wewe mimi wewe nishakuona wewe nyota. Mm. Nitambia Barida. Tukakaa mpaka saa 12. Mm. Pale pale barazani kwa mwenye duka pale. Mm. Akanambia wanangu twenze tu hivi. Mimi na yeye sasa. Mm-hmm. Sasa mimi nikimwangalia yule, yani ni mrefu, ni mrefu alafu kidogo. Mimi ndo niko hivi nikaona huyu anifanya chochote huyu, huyu mlevi tu. Mm. Mimi namfuata popote huyu. Mm. Si so, unajua tena ukishating kwa nitamwacha yule mimi nitaenda wapi? Na nimekuja pale saa moja nimelala pale pale na kula sijakula. Mm. Kamfuata. Basi tuli. Tulimaliza nyumba zote. Tunatelemka mabondeni tu. Mhm mpaka baadaye tushacha nyumba kama hapa mpaka kama barabarani na hapa ndo naona kibanda kwenye kibanda pale kenda kagonga mm. fungua wewe unalala kama umejenga wewe humu mhm eh <laughs> <laughs> ndo ni nyuma hapo na kidegi changu mgongoni mm. na fungua kufungua mwanamke hebu mm. chukua begi la shemegi yako liweke ndani humo mm. Kona hapa ni naweza kutoa begi langu nkaje chikibanda hakipo tena. Nazo kata begi ukija kibanda hakipo tu muda inani. Eh. Kimeka kama temporary sio cha. Eh, mimi nikampeleka begi nikampa. Eh. Pasa kwa pembeni kuna kesi makanambia, akamwambia toa ndoo wewe, tuoge sisi. Akatoa ndoo yule tukachukua maji kila mtu akaingia kichakani hivi, kila mtu akaoga oga kujosha osha tu. Haya tukarudisha ndoo fresh fresh. Eh. Mimi kwenye begi langu kuna mswaki tukapiga piga mswaki haya tayari chukua weka haya akaweka twende road sasa mwanangu saa moja moja hiyo mm. lakini mimi pale ndipo ile miguu yani natembea kwa ile basi lakini njaa mm. nikula juzi saa moja usiku mpaka leo saa moja asubuhi sijala juzi mm. tukaenda barabarani kufika barabarani pale saa moja mabosi hawajakuja mabosi wanakuja saa tatu mm. Hapa mwanangu mimi sina kitu nikunda kunywa chai pale. Nikamuuliza kwani chai begi yani? Mm. Akanambia ah chai 50. Nika, nikamuuliza maandazi ma, maandazi 50. Mm. Marage 100. Eh, eh. Ah. Ananambia chai 5. Cinco. Mm. Cinco, cinco chai mm. shilingi tano mm. chai. Mm-hmm. Maharage shilingi kumi Mimi na 400 na mimi naogopa kula. Ah, nikamwambia kweli eh, akamwona kanambia maharage manda chai sinku, andazi sinku. Yaani shilingi tano tano mm-hmm. Maharage shilingi kumi Kwa hiyo kila chai na maharage, kila maharage na mandazi shilingi 15. Mm-hmm. Pinyo na chai shilingi 20. Mm-hmm. Kambia kumbe twende zetu. Wewe unape una una hela nikamwambia mimi na hela twende tukaenda pale nipo fika nikamwambia hebu nipe maandazi matano leto maharage leto chai 
Na ule na yeye vile vile kagizia. Piga piga mpaka yeye nimeshiba. Tukalipa pa, nikalipa. Mhm. Nikarudishwa, nikapeleka 100, nikarudishwa change. Mm-hmm. Kana da. Alone. Nikapeleka 200, nikarudishwa change kibao. Mhm. <coughs> Mimi nimekula kama kama 25. Mhm. Tano mara tano ishina tano kama sala sana tano ile sala sana tano. Ngambe basa. Tanzetu. Tukaenda sasa pale tuna msuri boss tuna mwanangu. Tukamsubiri jamaa pale alipokuja jamaa. Kaja na gari yake kapake kaingia ofisini. Mm. Mwanunuzi wa madini yao, mm. mabroka. Alipokuja Jamaa kanambia boss kashakuja twende twende. Nikamwambia wewe siuende kuongea. Akasema mimi mimi yule atakuwa hanipi lakini akishakuona wewe atakupa wewe nyota. Mm. Nikamwambia basi twende. Mimi kama mimi nyota wewe mwezi twende. Mm. Tukaenda bana baada ya kufika. Ehe. Jamaa alipomuona tu yeye yuko ndani mlango wa kio. Ndio alipomuona tu mimi niko huko nyuma. Akamwambia, "Wewe unafanya nini hapo? Mm. Si nikwambie mimi hela yangu sikupi." Mm. Sikupi hela wewe. Wewe ushachukua hela hapa wewe ni mlevi. Mm akafungwa mwana akamwambia bosi sikiliza leo mimi nimekuja kivingine nimekuja na ustazi <laughs> <laughs> nimekuja na ustazi ustazi ana nyota tunaenda kupiga jiwe mm. tupe hela mhm akamwambia nenda uko wewe akanambia ndio ustazi nikaingia pale alipoingia nikasema salamu aleikum akanambia wa aleikum salamu shehe vipi salama salama habari za siku shehe salama salama eh, ah shehe ina maana shewe wote watu hujaona wamefuatana na huyu. Mm. Huyu si ye. Mm-hmm. Huyu si ye. Nikamwambia ah ndugu yangu maisha. Mm. Uwezo kanjua yupi ndiye yupi si ye. Mm. Na kama sikuwa huyu nimefuatana naye kama labda nimeletwa wawili nikaambua chagua hakuna. Mm. Huyu huyu ndio nimekutana naye huyu huyu mmoja mm. nitamwachaje? Mm-hmm. Kwa hiyo wewe ndio unataka na pori naye yule alipofika na una huyu akasema wewe nyamaza za bosi mimi naenda kupiga na yeye jiwe huyu huyu ustazi ndio kadondoka jana usiku akawa hana pa kulala kalala barabarani pale mmm yule jamaa kidogo akashukusha akasema ah ndugu yangu anasema ni kweli nikamwambia yeye ni kweli kwa sababu mimi nimefika jana na mimi huko ni mgeni sina mtu yote ndiye mjua mm. wana tokea sehemu gani nikamwambia mimi natoka Zanzibar mm. mimi ni Zanzibar na tukale salama mmm ah. pole sana bwana pole sana kwa leo kukuta lakini tu huyu si huyu mlevi huyu. Ngamwambia hata kama ni mlevi, yeye ndiye alioniona mpaka kanipangalo kani majako kwa shauso. Nikapata kwa kwa shauso nikapiga mswaki watu ni wengi lakini hakuna alioniona. Mm. Sasa kama ni mlevi Mwenyezi Mungu ndiye alinileta. Mm. Siwezi nikasema mimi wewe ni mlevi nenda hata. Mm-hmm. Sasa akamwambia sikiliza. Jamaa katoa bastola yake kae kapa. Mm. Ini ni Anaambia bastola bosi. Mm. <laughs> Sio bastola bosi, hii ni bastola. Mm. Nishakupa pesa zangu dola zangu 200 mbili mara nyingi. Mm. Udaniletea mawe na mimi nikishakupa na kuona umelewa. Mm. Nataka nikupe hela kwa ajili ya huyu mm. mzee uende porini. Na kwa pia mimi nimetoka Tanzania, nimevuka Tanzania nimekuja huku kutafuta pesa. Mm. Na kuja kupiga bunduki. Na kuja kupiga bunduki. Kija kukuona umelewa. Na kupa hela hapa uje umkimbie huyu ukalewe. Nikikuona na kupiga bunduki. Mm. Kafuta draw, katoa dola 200 kampa. Mm. Kafanye maandalizi ya porini. Mhm. Haya. Ustazi twende. Huyu ustazi kwanza amwacheweka nunue vitu uje hapa. Mhm. Mimi nikaanambia kaa hapo, nikakaa kitini kama. Akanambia ndugu yangu maisha. Mhm. Hapa watu wengi sana wanakuja wanafeli, hapa watu wengi sana wanakuja na faulu. Mm. Wengine wanafaulu kipato lakini wanafeli kimawazo. Mm. Kwa sababu mtu akishapata hapa anasahau alikotoka. Mm. Anakosa kote kote. Mm. Umekuja kutafuta inshallah Mwenyezi Mungu atakuja leo utapata kikubwa ni uvumilivu na kukumbuka ulikotoka. Mm. Na toa yangu kiroho safi na Mungu atawajalia mtapata. Mm. Lakini utakapokwenda ukipata, ukirudi mm. hapa umekosa ukirudi hapa tafuta watu wako ndani yule bana wachana naye mm. yule akuja kutafuta yule kaja kutumia mm. leo nimempa tu kwa sababu yeye yule ndio akasababisha umekuja hapa lakini nina imani utapata mimi nikamwambia inshallah akanipa mitika shefu moja mm. ni form 50 hapa mitika shefu moja mm. ni form 50 ya Tanzania mhm akanambia naenda kanywe chai kanunua na chukua hauna mm. 
kama kisu ni nini akalipangia pangia kama hivyo mimi nikachukua ile nenda sikwenda semo tu nikatoka nje pale nikamsubiri jamaa yule naye kaenda kuchukua mahindi kasaga kachukua daga nini <coughs> mhm kaja pale akasema ustadi hapa sasa mimi itabidi nipange nawe kwa sababu wale wengine itakuwa wafuata kule mm. sitaki wajue chochote mimi nataka mm. nipange na wewe nimeenda kuchukua unga nimekuboa lakini hatuchukui unga porini kwa sababu tunaenda leo tunaenda kesho asubuhi tunaenda jioni tunarudi mm. tunachukua tu unga kupika mchana usanelewa mm. au tunaenda kuchukua kupika mchana tunafanya kazi asubuhi mchana tunapika tunafanya kazi jioni usiku tunapika asubuhi tunaosha tunarudi mm. nikaambia sawa mimi sijui kitu mm. sawa tukakubaliana sawa sawa kutoka pale kaenda kupachika vyombo mhm kaenda kupachika vyombo pale mimi sasa ikabidi ni mzee wa rodi mhm kwa sababu kule bondeni kwenda sikujui na mm. jamani ndio kashaupachika akatulia anaongea huyo vibaya mhm sasa nimetulia Jamaa yule ilipofika muda wake nikamwona tuna gari yake kapita naenda zake mjini huko mtepweshi. Mhm. Nikakaka. Ngasema leo hapa kwa kulala leo napiga mahesabu ya kulala. Mhm. Sababu hapa nilikuwa na tamaa watu kishapo wala hapo hapo tunaenda zetu poreni lakini sasa huyu kashalewa huyo kiongozi mwenye. Mm-hmm. Alafu sasa kuna jamaa naye walikuwa na hadi nao nao akaja pale pale alipokuwa yeye nao jamaa wengine watatu ambao mm. waliwatonya kama tunde porini kuna hela porini imetoka twende kwa sababu watu wanagazagazaga kuna mtu kwa hela kuna porini mm. wakaja pale wale watatu na mimi wanne yeye watano mm. Shanelewa. na kuna jamaa moja wa sita tukawa sita pale lakini yeye kalewa na yeye mwenye hela mm. na kule uwezi kwenda bila hela kabidi wale sasa tukakaa tukaongea ah hasa pale akawa anatambulisha huyu hapa ni ustazi ni ustazi wangu mumheshimu Mm. Yote ambaye kwa hatu mheshimu huyu mimi sifanyi naye kazi. Mm. Ah, sasa pale mimi naona leo nimeingia mtu mbwa kibwengo hapa kwa mlevi hapa. Mm. Mimi bali sasa eh hey, vipi she? Nikamwambia hapa bwana hakuna nini. Maana mimi nitegemea leo tutakwenda. Sasa kwa sababu kwa watu tutakwenda na kiongozi wetu ndio huyu. Basi mimi naomba ni tu kama mtu ana sehemu ya kulala hata kama ni kujibanza tu mpaka asubuhi. Ah, moja akasema ah kule ipo lakini sio rasmi nikamwambia hiyo hiyo inatosha mm. yani mimi hata kama mmelala nyinyi mimi nikae pale mlangoni tu ili mradi tu mvue kinyesha niko ndani mm. nisiwe kule hakuna kwa kulala fresh mm. sasa basi poa nikamwambia oya namwambia yule mlevi sasa nikamwambia kama twende tukachukue begi langu kule kwako mm. nasema wewe liache kule kule watakuibia alafu kulala tunaenda kulala kule kule mm. <laughs> kwana hapa kwa ngoma ipo tukakaa mpaka kufika saa 4 usiku anaambia twenzi yetu mhm pale jamaa sasa ni, yule ni mlevi pesa za kazi kapoa yeye na kasha sema twende akiji tukija tukisema twende mimi sendi yule atakuja kaa sehemu aleyo ya lale watu wamuibie mhm ngambia yeye acheni mimi niende naye huyu nyinyi asubuhi tukutane kule kwake asubuhi mapema basi fresh fresh kila kitu kwa shanu whatsapp safi eh nimeenda kule kufika ile nyumba pale alipokuja kufungua yule mlango uko hapa Ukiingia tu hapa mlangoni hapa tu. Mlango wa chumba hichi huku. Halafu unakwenda kuna mlango wa chumba huku. Kuna kitanda cha kamba. Nimekwenda pale kwenye kitanda cha kamba kuna watu wao watatu wamelala. Hmm. Chini kuna watu wawili wamelala chini hapa. Mhm. Usanelewa? Sasa hapa ikabidi awampige mateke hapa hapa chini hapa. Mhm. Awamke kwanza wakaka wakamka. Mhm. Walevi wote hao. Mhm. Hapo kwenye kitanda hapa watu wawili washuke mm. wale leo huko. Kwa hiyo hapa ni mtu mmoja na ustazi. Mm. Yeye ndo atoa mdi baba mwenye nyumba. <laughs> Kiba. <laughs> <laughs> eh. Kweli mimi nitaangalia pale wale ah bana hapo 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 ustazi lala hapo yule hayo mashuka hayo. Mm. Hajulikani kama ni magunia. Yaani wewe ukifunikwa lazima asubuhi wanke na homa. Mm. Shuka ile mtu aliyojifunika. Mhm. Yule kalewa baada ya kusema vile wa yule mwingine akajibu akajipanga panga hapa mimi nikaenda tu kwenye kitanda nikakaa tu kama hivi nikakaa tu hivi nikanyanyo ngumu moja nikaikaa hivi alafu mimi nikaa nimekaa mm. jambo la kushangaza kwani hata ilipita ni saa mm. yule kaingia kule tumbani kule kule kwa nao mke wake maana anamuita mke wake mm. hata sijui kama alilala au alia kulala sikuzingatia kwa sababu si muda mrefu basi alitoka kule akaja pale mlangoni kile 
pale ipo ni kitanda cha gamba akasimama akatoa nini yake akawa anakojoa kule tuliko sisi wale waliolala pale akawa anakojolea ehe <laughs> yani niliona hii ni yani mimi ni yani nilisikia kitu mbaya na wewe uko melala wewe ni sijalala nimekaa mwisho mwisho huku hmm. yani mnangoni ukiingia kwenye kitanda hapa hmm. ndio kuna mtu mmoja hmm. na mimi nimekaa huku miguuni kwake yani hmm. kalala tumelala hivi kupishana hivi Mm. Yani yeye hivi, ushushaji wa ile hivi. Mm. E, sasa mimi huku kwangu mimi ambao kwa ilikuwa ni lali, sijalala nimekaa tu kwa sababu hapo watu wamelala vibaya. Mm. Na mimi nilikuwa na mwambie wale watu tatu wale wasema watoke wawili wabaki mmoja na wewe wewe ukutaka watoke. Mimi nimemwambia tu kama kutakuwa na nafasi wewe lala tu. Mm. Mimi hapa hapa mimi mimi baria, maana mimi najita mika sasa mimi baria nitalala. Mm-hmm. Akawa katoa ka anakojoa sasa anakojoa anakojoa lale huko chini na juu. Kwa hiyo anakojoa anazungusha lakini kafumba macho. Kafumba. Kafumba macho. Kafumba kafumbu kafunga uh-huh. yani yule siji kama lala kaota au vipi uh-huh. lakini kama utahitaji wewe mpaka unyanyuke kitana ni kwako uende kwa akakujua mpaka kamaliza na wali pale kutukana tu na kusonya watu wanajisogeza sogeza wana, wana wana muona. Ah, watu washamka uh-huh. yani mimi nilikuwa naomba Mungu nimsikie tu jogoo analia kule nje mm, ujio kwa makuti Mhm. Ni toke. Alafu huyo akakunguta kunguta akaingia zake ndani tena. Karudi. Eh? Mhm. Uh-huh. Sasa sijui kama ni desturi yako mimi pale nikakaa kweli umepambazwa kwa sijalala. Nikatoka nje. Nafungua mlango na yeye Nani huyo? Nikambia ah mimi. Ustazi? Eh. Ha anakuja. Na yeye akatoka toka pale pombe shangu kwa sijui au sijui alifanya makusudi mimi nakwambia mitiani. Mimi nikatoka nje kisimani pale nikatoka tuta maji kuosha uso. Na akatoka pale akaosha uso uso. Na wale washikaji wamefika safari porini. Tukaenda porini. Kutembea. Porini unatembea kama masaa sita. Kutoka hapo kijijini kwenda porini. Masaa sita. Nilichoka sana. Niondoka pale saa nne. Tukafika kule kama saa tisa au kumi. Njiani hakuna story za kilichotokea usiku. Ah, hakuna story wala hakuna ni msomesha. Kwa sababu wale tu waliokojo wale tu mikojo wale hata mmoja akwenda. Aliyeshuhudia ni mimi tu. Mm. Wale ndio kwenda nao ni watu wengine. Usani ile wa. Mm. Wale wengine walibaki pale pale. Wale wengine wana mambo yao tu wengi ni walevi. Mimi nikaenda pale msafara tu tunakwenda iwalu najua njia za porini watu mnafuata na hivi mnaolongo. Sasa mimi nikaa ni katikati wakichanganya sana wananipita kidogo kabla sijamaliza mtu wa mwisho kunipita naenda mbele kwa sababu nilikuwa naogopa ni porini sana mm. sana kabisa ni porini mhm mbona za mkapita ukaona ukaambwa madhi ya tembo hayo alafu ukiangalia natoka moshi nasema ah hawako mbali hawa wamekwenda tu lakini hawapo mbali kwa hiyo kwa ni makini kuongeongea mhm sasa mimi nikisikia vile baba mbele sipo nyuma sipo katikati mara huku Mungu akasaidia tukafika saa kumi tulipofika tu porini hatujafika huko kwenye mashimo maji mwenyewe tu kwa nje nje huko mm. kwa sababu hapa sasa kwa sababu tumefika hapa mtoni kuchotwa maji mtoni kupikwa ugali mm. tu kuna pikwa ugali dona sororo hujui wewe sororo sile inakuwa mpaka kama punje punje mgumu dona walijua ugali wa dona sio unajua na ujua ndio Sororo kuna samaki fulani wa baharini wanakuwa dogo dogo kama hivi. Mm. Wanatua chumvi nyingi alafu wanaanikwa na kwa gumu. Mm, ndio. Kidogo tu hey. hey. ugali hey. hey. Sasa wale. Mm. Kwa hiyo wale wanachukuliwa wanapikwa. Na wanapikwa karango karango na nyanya na ugali wa dona. Mm-hmm. Ugali wa dona hupakuliwi kwenye sufuria mule mule. Mm. Ndio watu wanakata matonge wanakula. Mimi kwenye sahani nashindwa kukata tonge ya mule na angalia tu hivi watu wanakula. Yaani watu wanakula hawaelewi hii mikono sijui hata imekuwaje. Kamba iskimo tu. Iskimo tu. Sasa yule mstazi yule mdevi yule ndo ananikatia vitu vyanaikapa. Ehe. Mina. Kale vitu vyangu kadhaa maji yenyewe ndo au maji mnachota kwenye mguu wa tembo alimopita kwenye makato ya tembo yale maji ya kikando nachota ya kunywa. Hadi nili niliona ile hadi. Ndiyo yani ile ile siku moja tulikuwa zanilipungua. Lazima upungue. Kweli tukamaliza kupika kufika saa moja wasema yeah. Sasa hivi askari wako wako 
kambini kule sisi ndo tunaingia sawa jamani sawa mwanangu sawa 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 kasema askari wako kambini sisi tunaingia tomasi na nilivyo akili ni kwangu sasa na lori yale maneno ya Tanzania mm. twendeni twendeni simwambie ni tumii twendeni mimi nikachukua yule kachukua suru yule kachukua nini mimi nikachukua kiroba mm. viroba viwili nikavichukua nikaeka begani kicha 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 usiku na vitochi kitochi maana mtu kapita kama ni, ni mchimbaji mwingine atapiga tata kama ni askari utaona tu ni mwili kwa moja kwa moja hapo ndio muanze kukimbiana huko porini usiku mm. lakini ungusikia kapiga unjue mchimbaji hmm. askari hawajui huo ujanja askari yeye ni kumwilika tu moja kwa moja au kumwilika hivi akukose na <laughs> nataka kufukuza <laughs> <laughs> basi baba tulikwenda mpaka tukafika mashimoni mashimo kama hapa na kawe yeah. ni mashimo sasa we fikiria mnaanzuka ile vamshi mnaanza kukimbia mashimo kama hayo unadumbukia mashimo marefu kwa hiyo kilumbukia mpotee unavunjika tu uweze kupotea watu watakuona ukipiga kelele mm. lakini kuvunjika lazima mm-hmm. lazima utavunjika Halafu mashimo kama hapa na kawe mnaenda zenu mpaka katikati barabara ile inotoka inokwenda Bagamoyo ile mnatoka mm. kama hapa mashimo mnaanza kama mnaacha kama uko nyuma mnaenda katikati kuta halafu mnatokea bamshi bunduki zinapigwa mtoki mje huko porini mm. kuna hii kweli issue hule huko kweli kuna tafutwa pesa mm. ili upate pesa lazima ugangamale cha kufanya mm. mkaze nsuli mhm mwanangu nilipambana jamaa kaingia shimoni yule mle vikaingia shimoni watu wawili wakae hapo juu angalie mm. watatu wale sisi tuko watu sita na mmoja naye akaenda taingia shimo jingine mm. nikamfuata mimi na jamaa mwingine wale wanamwangalia wale wanamwangalia tunatafuta mchanga yule akipata nusu kiroba na nusu kiroba tayari na kiroba hichi kimoja kimoja tukaeke ili mchana tuje tupige tena jioni tukaoshe tuondoke <laughs> basi yule bana yule kule anasema wewe vipi uko Huyu huko Shimoni namsikia wao jamaa anasema wao vipi anasema mwambie yule jamaa kule atoke aje huku umu veni ipo Ve? veni ipo mm. veni ni mchanga wa madini mm. wanaita veni mm-hmm. sasa mimi kwa sababu nataka kujua mm. sijawahi mm. nasema veni ni nini veni ipo wewe nikamwambia mwambie yule aje huku veni ipo nikamwambia mm. naweza nkaingia humo mm. shimo refu kama mimi watu wawili kwenda chini. Eh, kama mimi nzame alafu mwenzangu anikanyaga hapo aende juu ndio level ya juu. Ndio level ya juu. Mhm. Ushanaelewa? Mm. Kwa hiyo namuuliza vipi mimi naweza kuja hapa akasema njoo ustazi tu hakuna shida. Mm. Sawa. Unaweka mguu kuna weka mguu huko mpaka chini. Nikofika chini nikamwambia hivi. Kwa hiyo ni shimo jembamba hiyo. Shimo ni jembamba unaweka miguu tu huku na huku unashuka. Ah, Ukifika chini kule yule yule nikamkuta kaingia ndani hivi. Mm. Yaani kaingia kama huku shimo limeishi hapa, kaingia kama huku huku kuna miguu. Mm. Miguu tu ndio iko huku. Mm-hmm. Kwa ile shimo linaenda mpaka kama nje huku. Mm. Waona unatembea na tumbo hivi. Mm. Sasa nikamwambia oya shebe anaitwa shebe. Shebe, hebu mwanangu sogea na mimi nione hiyo veni. Mm. Akanambia veni ujui nikamwambia mimi nataka kujua veni. Mm. Akanambia hangoje akatoka hivi kinyume nyume akanambia ingia hapa. Mm. Nikaingia. 